Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. C'est le troisième épisode de la saison 6 sur le leadership et l'authenticité. Cette saison est réalisée en partenariat avec UKG. UKG est un éditeur de solutions de gestion des temps, de planification et de gestion d'administratif RH, dont la vision est de faciliter le quotidien des RH jusqu'à l'ensemble des collaborateurs en passant donc par les managers. Fait amusant, UKG c'était cette année aussi partenaire exclusif du baromètre de l'expérience collaborateur 2023 qui mettait l'accent sur l'expérience manager. Baromètre lui-même initié par l'entreprise que dirige mon invité du jour. Alors, qui est mon invité du jour C'est un tribun engagé. Il a de l'ambition pour la fonction qu'il défend. Il dirige l'un des acteurs incontournables des RH. Il, partage... il, partageait, pardon. il partageait hier avec nous des citations qui l'inspirent. Et aujourd'hui, il nous parle d'altérité. C'est donc Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH, qui est avec moi au micro aujourd'hui. Il avait, il y a quelque temps, eu l'occasion, dans un événement, il vous en parle dans le podcast, de faire un, un en tout cas un, un court, un, une très courte keynote sur le sujet de l'altérité. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'extrêmement complémentaire sur notre chemin du leadership. On a parlé avec Gérald Carsanti, on a défini ce que c'est que le leadership, on a parlé des différentes clés et des différentes qualités du leader, dont son optimisme. La semaine dernière, avec Catherine Testa, on a creusé le sujet de l'authenticité. Je vous ai tiré le fil lundi dernier de la vulnérabilité. Et je trouve que l'altérité vient extrêmement bien compléter la photo globale, puisque l'altérité, c'est un moyen de rentrer en relation à l'autre, c'est l'acceptation de l'autre en cherchant à développer la relation donc, accès, l'acceptation, en fait, des différences. Mais je m'arrête là et je vous propose d'écouter notre échange. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je voulais, Thomas, t'avoir sur ce podcast, hein, euh, sur un sujet que tu as traité euh, par différents canaux récemment et que j'ai trouvé euh, extrêmement à la fois intéressant et j'ai beaucoup aimé la façon dont tu le traitais, qui est l'altérité. Mais avant qu'on aille plus loin, Thomas, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs et les auditrices. Bah merci Delphine d'abord de ton invitation. Euh, je suis Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH. Euh, Parlons RH est à la fois euh, un média pour les professionnels RH et une agence de service sur trois thématiques. Le content marketing RH, c'est-à-dire le fait de produire de l'éditorial, d'éditorialiser un propos. Le social media, c'est-à-dire les réseaux sociaux et le web marketing, c'est-à-dire le digital. On est par ailleurs aussi co-organisateur de HR Technology France. Alors, est-ce qu'on peut, pour revenir à notre sujet sur l'alternité, sur, pardon, l'altérité, euh, est-ce que tu peux, euh, je voulais te demander ce que c'était que l'altérité pour toi, mais peut-être nous expliquer aussi comment tu es venu à vouloir euh, ben, prendre la parole sur ce sujet alors, en fait, j'avais un pitch à faire très court de 5 minutes pour un événement qui s'appelle Disrupt RH, organisé pour Golden Bees. Et je ne suis pas du tout rodé à l'exercice de 5 minutes. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui peut intéresser l'audience tout en m'intéressant moi euh, Essayer d'avoir un propos très concis et en même temps qui adresse les professionnels RH. Donc, la chose n'était pas simple. Et en fait, je me suis dit, bah, parfois, le plus simple, c'est de parler de soi sans être trop égocentré. 
Et alors, je me dis, qu'est-ce qui pourrait intéresser dans mon parcours vraiment les DRH Je ne trouvais pas grand-chose. Et en fait, il se trouve que j'ai une petite particularité, c'est que j'ai un frère jumeau. Et je me dis, qu'est-ce qu'on est qu peut capitaliser sur, cette, sur, ce, sur cela Et ça m'a amené un petit peu à réfléchir à ma situation <rire> et de voir ce qu'on pouvait en retirer comme enseignement pour les DRH. Et je suis tombé sur ce, sur ce concept, sur cette idée de, de l'altérité qui me semble être véritablement le, ce qui convient de développer pour la DRH on entend plein d'autres concepts, la tolérance, la bienveillance, qui sont très bien, qui sont, qui sont les bienvenus. Mais je trouve que la littérité répond mieux aux enjeux du XXIe siècle. Alors, en quoi ça répond Dis-nous dis exactement ce que tu mets derrière ce mot et en quoi ça répond à ça. Alors, je ne prétends pas du tout être... Enfin, euh, je ne suis pas professeur académique. Est-ce, est euh, comment dire, altérité hein, Pas du tout, mais en fait... Non, non, voilà, juste compte. pour poser un peu le cadre sur qu'est-ce que l'altérité et puis en quoi ça se différencie des autres concepts... L'altérité, c'est le c'est le caractère de ce qui est autre. Voilà, c'est l'autre. Euh, c'est lié à la à, comment dire à la conscience de la relation aux autres, considérée à la fois dans leurs différences, mais pour considérer les différences, il faut aussi euh, appréhender les ressemblances, en tout cas les points de les points de convergence. Euh, donc voilà, l'altérité, c'est la reconnaissance dans l'autre, dans ce qui nous distingue et en même temps que c'est le corollaire, dans ce qui nous rassemble. Souvent, on, dit, on, on oppose parfois altérité à identité. Et moi, je trouve que c'est plutôt une très forte complémentarité. On peut avoir une identité très forte euh, à condition d'avoir une altérité très forte. Voilà. Les deux, pour moi, sont en parfaite synergie. Altérité et identité. Je pense à ça pour la partie RH, pour l'identité employeur, souvent, qui est un terme qu'on qu ouais. utilise. Est-ce que, est que tu veux que je, je fasse la différence peut-être entre les différents les, les autres mots qu'on utilise, qu'on voit assez souvent Oui, oui, vas-y, vas-y. Ouais. En fait, mais, mais euh, rapidement, l'altérité, hein, ce n'est pas par exemple, souvent on confond, enfin on confond, en tout cas on utilise le mot de altruisme. L'entreprise doit être altruiste. Mais l'altérité, c'est bien prendre conscience à la fois des différences et des similitudes. Ça doit être vécu de façon réciproque. Hein. C'est presque bijectif, ça va dans les deux sens. L'altruisme, pas du tout. L'altruisme, c'est vraiment, on n'attend rien de l'autre, on lui donne. Donc mmh. euh, ça, ça me semble pas être dans une dynamique de collaboration, de coopération, telle que le souhaite l'entreprise. D'ailleurs, le contrat de travail en tant que tel, il est souvent évoqué comme étant synalagmatique, c'est-à-dire vraiment dans un, un rapport de droit et devoir dans les deux, les deux parties. Donc ça, c'est la différence par rapport à l'altruisme. On a à peu près la même différence avec euh, la notion d'empathie. C'est super, hein, l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Mais ouais. tu n'es pas rentré en relation avec l'autre. C'est je me mets à la place de l'autre. C'est pas pour autant que j'agis en conséquence. Donc l'altérité, c'est vraiment prendre conscience des différences, des similitudes, dans une dynamique d'échange. Mais chacun à sa place. C'est pas je vais prendre ta place. Non non, chacun à sa place. On rentre en interaction. Et pareil. Et, la... chacun, en... Et chacun en considération des différences aussi. Exactement. C'est chacun reste à sa place. Elle est belle la place de chacun, si je puis dire. Euh, mais je, je rentre dans une dynamique d'échange et de partage de ce qui nous diffère et de ce qui nous rassemble. Et l'altérité, c'est pas non plus la tolérance. En fait, la, la tolérance, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est comment dire euh, Ça a une connotation très euh, condescendante, la tolérance. Presque. Il y a, je sais, je, je sais plus qui dit la tolérance est une simple indulgence pour ce qu'on ne peut pas empêcher. Donc en fait, c'est je te, je, je suis tolérant de ce que je sur sur quoi je ne peux pas agir de ce que je ne peux pas empêcher. Donc euh, là, l'altérité se, se distingue bien de, de cela. Euh, C'est vraiment l'acceptation de l'autre euh, en cherchant à développer la relation. Or que la tolérance, c'est l'acceptation de l'autre sans chercher forcément à développer la relation. Voilà pour moi ce qu'est euh, l'altérité. Peut-être que des auditeurs de ton podcast euh, pourront euh, compléter dans les commentaires euh, ce, ce que je propose en termes de définition. Ça serait très intéressant. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une définition un petit peu comme ça, argumentée et, et plus personnelle, parce qu'en fait, euh, voilà, il y a, y a beaucoup de manières de voir différentes choses, et parfois la définition du dictionnaire n'est pas suffisante pour, euh, voilà, pour, pour le contextualiser et se mettre un petit peu. Euh, et quand donc aujourd'hui, donc on dit c'est l'acceptation de l'autre en cherchant à développer la relation. Donc c'est for fortement intéressant dans le dans l'entreprise et dans, dans nos relations. À, euh, managériale ou de collègues et comment est-ce qu'on développe l'altérité selon toi euh, En fait l'altérité ça suppose euh, 
le fait de mettre de côté la peur instinctive de l'autre. Euh, intrinsèquement, on a peur de la différence. Or que si, on, euh, dans l'entreprise, si on ne fait que embaucher des clones, par exemple, euh, eh ben, l'entreprise elle va s'appauvrir, elle va devenir obsolète en termes de compétences, en termes d'expertise, en termes de capacité à prendre des initiatives, d'innovation. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, on est rentré dans une économie tertiarisée où ce qui fait la différence d'une entreprise par rapport à l'autre, c'est sa capacité justement à être à l'initiative, à être force de proposition, à être dans l'innovation, dans cette capacité d'adaptation. Ce qui fait cette capacité d'adaptation, c'est très simple, c'est les femmes et les hommes, les hommes qui composent l'entreprise. Le capital humain est devenu, euh, si ce n'est aussi stratégique, à, au, enfin à mon avis plus stratégique même d'ailleurs, pardon, euh, du, du capital industriel, du capital financier ou du capital client. En fait, ça, cette, euh, le fait de mettre de côté cette peur instinctive de l'autre, ça suppose une forme de curiosité à l'autre, hein, une, une attention, une écoute. Donc, en fait, genre, là, je suis en train de paraphraser ce qu'est la définition de l'altérité. Hein, c'est de donner une place à l'autre tout en restant à la sienne. Alors, comment est-ce qu'on fait ben, Ce n'est pas simple, en fait. Hein, ça, j'en conviens bien que ce n'est pas simple de dire euh, comme ça, euh, euh, allez, hop, développons l'altérité. Euh, euh, ce n'est pas quelque chose de naturel. Alors, moi, j'ai eu la chance de... <rire> J'allais dire, je suis né avec, même avant. Avant ma naissance, j'étais presque contraint à l'altérité puisque on était deux dans le plein synta de ma chère maman. Euh, donc il fallait bien partager l'espace et donc accepter la place de l'autre tout en restant à la sienne même s'il m'a donné quelques coups de pied avant ma naissance euh, comment est-ce qu'on peut faire pour développer l'altérité peut-être deux, deux grands axes d'action alors vraiment sans détenir la vérité d'abord se détacher du regard des autres euh, et après essayer de trouver euh, d'avoir l'audace d'être soi euh, d'affirmer sa vocation profonde c'est un peu comme la notion de confiance on ne peut avoir confiance en l'autre que si on a confiance en soi. Donc, il faut d'abord bien se connaître, essayer de bien se comprendre pour essayer d'encore mieux comprendre l'autre euh, et d'en tirer, euh, tirer euh, de la richesse. Hein, ce qui, voilà, de, ouais. Des différences n'est la richesse. Mais oui, tout à fait. Ce que, ce que tu évoques, c'est le prérequis, c'est effectivement la connaissance de soi parce que la, la peur de l'autre, c'est aussi ce qui nous renvoie. Et donc, voilà, ce dont on a peur, c'est aussi beaucoup de choses par rapport à soi. Donc, c'est toujours important, euh, comme tu disais, euh, de développer la connaissance de soi. Et euh, je parle souvent de l'importance de l'authenticité dans le leadership, mais c'est exactement ça, en fait. C'est d'être... Euh, voilà, plus on s'accepte tel qu'on est et plus on, on se met à jour, plus on peut développer son altérité parce qu'on va être effectivement euh, plus... On va rentrer plus à la, dans la rencontre de, de l'autre, je pense. Alors, oui, la, en fait, l'authenticité la, la, est presque un prérequis de euh, l'affirmation la, enfin, de, de sa vocation, d'une certaine manière, ou de, de qui on est. Euh, après, la, le problème de l'authenticité, la, si je puis dire, enfin, dans tous ces concepts, il y a toujours des extrêmes Souvent, on, quand on prône l'authenticité, il y en a qui ils vont prôner une forme de transparence et sans surmoi. C'est-à-dire, ils vont dire à tout le monde ce qu'ils pensent tout bas de façon très directe. Alors, bah, je suis authentique. Hein. Souvent, il y a cette formule qui est de dire oui, « Moi, je dis ce que je pense, je suis authentique. Euh, » oui. Donc là, il faut aussi mettre un certain, trouver une forme d'équilibre là-dedans. Mais oui, c'est un discours de vérité avec soi-même d'abord et puis après avec les autres ensuite. Et alors tr très concrètement là, si donc on, on, on a posé le on a posé le sujet euh, globalement, euh, si je suis euh, RH manager ou autre dans l'entreprise aujourd'hui, euh, comment est-ce que je peux euh, encourager aussi euh, mes équipes, les autres autour de moi à développer cette altérité Alors déjà euh, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc ouais. déjà, euh, il faudrait, euh, comme disait ma grand-mère, l'escalier se balaye par le haut. Donc il faut que la fonction RH, mmh. celui qui veut impulser une dynamique d'altérité euh, plus soutenue, bah, peut-être commence par soi-même pour se dire, tiens, en quoi moi je le suis Donc euh, euh, se détacher du regard des autres et affirmer sa propre vocation, il faudrait d'abord que la fonction RH, d'abord et avant tout, bon, je, je, on s'appelle Parlons RH, une, je dirige une entreprise dont la raison sociale c'est Parlons RH, donc... J'ai presque envie de dire, ce qui m'intéresse d'abord, c'est que les professionnels RH se saisissent de ce sujet pour après pouvoir l'infuser, le diffuser dans l'organisation. Donc, se détacher du regard des autres, ce n'est pas si simple. Hein. Il faut euh, justement prendre de euh, s'affranchir de ce regard extérieur pour passer à l'action. 
hein, pour, être, pour justement passer à l'action dans la dynamique d'altérité. Et l'affirmation de la vocation profonde en RH, elle est presque encore plus compliquée ailleurs. C'est-à-dire, on a souvent... Euh, on est souvent riscophobe en fait. Hein. Le R de DRH a souvent été celui du risque humain qui s'agissait de le mettre sous contrôle, de le diminuer, de le réduire, et pas franchement innovatophile, pas franchement audacieux, pas franchement dans euh, le fait de faire un pas de côté, de sortir un peu de, euh, des processus. En fait, en RH, on brandit souvent les standards comme des étendards et on se cache un peu derrière. Alors, c'est facile, hein, j'entends pour moi que de dire ça un peu, qu alors qu'est-ce que vous fichez, bougez-vous, chers amis professionnels RH, euh, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on se cache derrière la norme pour ne pas affirmer sa mission profonde, on est un peu plus euh, résigné euh, et de moins en moins, je trouve, en synchronicité avec euh, sa vocation, avec son identité. En fait, il faut cultiver sa différence RH. Je suis pas très pragmatique, je l'entends bien, hein, Delphine, dans, mon, dans mes propos. Je dis pas, voilà, les trois actions à mener. Un, faites un diagnostic. Deux, définissez un plan d'action. Et trois, etc. C'est difficile, on parle de no, la notion de la, no, voilà, la notion d'altérité. Mais je crois qu'il y a un détachement important. Il y avait une, en fait, je, je reviens toujours à cette notion aussi d'audace. Il y a le fait de prendre un risque dans l'altérité. Euh, et donc, de prendre un risque de de laisser la place à l'autre et de voilà il y a une prise de risque et ça je crois que c'est la c'est la fonction RH doit aller vers euh, plus de risques mieux appréhender ce risque mais le faire en conscience et de tirer parti et profit de cette prise de risque et oui ça peut être soumis à l'échec et euh, et l'échec ne sera qu'une qu'une étape de la réussite ça n'est pas l'opposé mais ce que ce que tu dis pour moi tu parlais de fonction RH ça, ça parle aussi beaucoup de leadership c'est à dire que euh, si tu veux c'est ce même risque ce, cette même affirmation de l'identité qui est nécessaire moi je vois beaucoup de managers qui sont coincés parce qu'ils me disent je pense que j'ai pas les bons outils que j'ai pas la bonne méthode mais genre, en fait la première question elle est pas celle-là la première question elle est quel est le leader que vous voulez être et comment vous l'incarnez en fait et comment vous le posez et après effectivement vous allez réfléchir mais donc quelque part c'est commencer par poser justement votre euh, voilà euh, prendre que, bien vous connaître poser qui vous êtes, poser la façon dont vous voulez fonctionner et vous allez pouvoir rentrer en relation différemment avec vos équipes. Oui, il faut bien Donc, distinguer euh, le chemin de la destination. En fait, il ouais. n'y euh, a, y a, y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et donc, effectivement, il faut d'abord, avant de rentrer dans une dynamique pragmatique, opérationnelle, très concrète, d'action, et vraiment l'action, c'est important. Hein. L'audace, d'ailleurs, euh, c'est la mise en action. Il n'y a pas d'audace conceptuelle, il n'y a pas d'audace théorique. Hein. Euh, L'audace, c'est vraiment très pratique, normalement. Euh, mais il y a bien la définition avant de dire, tiens, mais que ce soit pour un, un, un professionnel RH ou pour un manager, pour un leader, mais qu'est-ce que je souhaite incarner En quoi ça me correspond Comment je pourrais le traduire en action Et c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement définir peut-être des étapes par lesquelles passer pour euh, bah, bah, faire rayonner aussi cette... Euh, cette altérité, la, la faire, euh, la partager. Par définition, l'altérité, c'est un petit peu le partage. Donc, autant partager le plus possible ce concept-là. Mais c'est vraiment de considérer les différences comme étant, euh, comme étant une source d'épanouissement et d'enrichissement. Je voudrais juste nuancer ce propos-là, c'est-à-dire qu'une différence, oui, mais dans un cadre commun donné. C'est-à-dire que c'est pas, euh, n'embrassons pas non plus tout ce qui est différent sous prétexte que c'est différent. Il s'agit bien d'avoir de, de, aussi, je parle de l'entreprise, de fédérer une communauté de talents, donc d'avoir un projet commun, d'avoir, tiens, on y, re, on y revient, une destination commune. Qu'est-ce qu'on fait là tous ensemble Et le tous ensemble, il doit être riche de cette diversité. Et c'est là où on retrouve les différences. Donc, il y a bien à chaque fois dans l'altérité, il y a qu'est-ce qui nous différencie et qu'est-ce qui nous relie euh, Qu'est-ce que nous avons en commun et qu'est-ce qui peut... Euh, euh, nous enrichir mutuellement euh, parce que bah, ça fait défaut à l'un et à l'autre. Ah, mais c'est ce que, ce que tu dis et je, je trouve est assez fondamental. J'aime beaucoup quand tu dis que c'est valoriser les différences dans un cadre commun. Et ça, je pense que c'est très important aussi. C'est-à-dire que pour faire, bah, quelque part, l'altérité nous amène à la diversité, enfin à pouvoir faire plus de liberté. Mais le cadre commun, il est fondamental parce que sans cadre commun, ça ne peut pas exister, en fait. Et donc, par rapport au risque que tu évoquais tout à l'heure, il y a une mise en risque, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, quand on a posé un cadre commun, on est quand même 
dans des choses qu'on partage en fait. Ah, et effectivement, et souvent dans l'entreprise, il nous manque parfois ce cadre commun, cette expression oui. de euh, d'une vision collective partagée. Parfois, elle est réduite à sa plus simple expression, qui est de dire on va faire, on va doubler le chiffre d'affaires en trois ans, ce qui est évidemment pas une vision commune. C'est c'est quoi le projet commun C'est quoi le destin poursuivi ensemble, justement, qui nous rassemble, qui nous ressemble et qui nous unit. Et ça, souvent, ça fait défaut. Bah, en fait, on devrait commencer un peu par là. Souvent, on traduit en raison d'être, alors c'est très bien, euh, mais on le fait un peu dans un exercice presque de, 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 de communication au sens euh, là très euh, péjoratif du terme. Tout à l'heure, j'ai dit euh, des, des ressemblances, euh, euh, des différences, pardon, on est la richesse, mais on devrait rajouter cette, euh, ce, cette espèce de mantra par « et des ressemblances n'est le projet ». En fait, c'est bien les deux. Des différences n'est la richesse et des ressemblances n'est le projet. Euh, c'est ça qui me semble particulièrement important. Il y a, je crois que c'est Albert Jacquard qui, qui disait « Le monde où l'on se reproduit euh, est un monde où l'on s'ennuie. » Ça montre bien que, et moi, je n'ai pas envie de m'ennuyer, ça montre bien qu'en qu en fait, il faut, il faut pouvoir se, se, se différencier, ne pas se reproduire complètement pour pouvoir être, euh, ne pas s'ennuyer. Pour l'entreprise, on peut le traduire en étant plus efficace, plus performant. Dans une économie de marché, c'est ça. Exactement. Et je trouve que ce point répond aussi bien à l'équilibre qu'il est difficile de trouver aujourd'hui entre l'individuel et le collectif, parce qu'on a une... les collaborateurs se demandent d'une considération beaucoup plus d'eux en tant qu'individu, et en même temps, on doit faire vivre un collectif. Et donc, je trouve que c'est un bon pont pour trouver cet équilibre. Euh, oui, alors l'équilibre est toujours, euh, il est toujours très difficile. Je te rejoins totalement. Il est toujours très difficile à, à, à trouver. On est toujours un peu en équilibre instable entre euh, oui. entre l'individuel et le collectif, entre l'économique et le social, entre le temps court, la dictature de l'immédiateté, et le temps long, entre euh, on va dire les partenaires sociaux et les actionnaires, entre euh, les salariés et le management. En, en fait, on, on est bourré euh, de de tensions euh, de tension un peu antagonistes. Euh, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est un, un équilibre cinétique, c'est-à-dire un équilibre un peu en mouvement. On, tient, on, on obtient l'équilibre, c'est comme la marche ou la course à pied, on obtient l'équilibre, euh, le vélo plutôt, pourquoi la marche et la course à pied, donc en marche, on peut s'arrêter. Non, c'est plutôt le vélo, on est en équilibre quand on est en, en dynamique, en mouvement. Ouais. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et je pense que c'est d'ailleurs beaucoup plus facile de retrouver l'équilibre quand on est en mouvement que quand on est en position très, très statique. Donc, euh, euh, en, av en avant pour l'altérité. La, pour eh ben, merci beaucoup, Thomas. C'était passionnant. Ben, à bientôt. Merci, Delphine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à deux personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'Entreprise de Demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine